Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Der nächste Festivaltag steht unmittelbar bevor. Wir befinden uns jetzt aber noch in den Abendstunden, wie wir gerade gesehen haben. Und äh, werden jetzt wahrscheinlich in unseren Schlafgemächern noch ein bisschen Konversation betreiben. Hallo Elliot. Perfekt. Ah. Lagebesprechung vor dem großen Auftrittstag. Yeah, the finest song fits in perfectly. Uh, I'll bet it will be quite a surprise for our audience too. See, what did I tell you? Well, one doesn't typically attend concerts expecting a deception. They'll never see it coming. <laughs> I see no harm in a little unpredictability. After all the festival planning, I think people will appreciate something that wasn't part of the program. Now that we've got that settled, it all comes down to how much we can pump up the crowd. Well, we've done just about everything we can do. We'll just have to play our hearts out and let fate decide the rest. This is gonna be so much fun! Yeah, huh? Is something wrong, Emma? You don't look so hot. You don't look so hot? <laughs> Interessante Beschreibung. You're not starting to feel sick, are you? Uh-oh. No, I'm feeling fine. I was just thinking about the latest news I heard about Crossbell. Ooh, the elephant, der im Raum steht. Oh yeah, there's that rumor going around. You're talking about the one involving the International Bank of Crossbell, right? Apparently, they've frozen access to all their foreign accounts. Hmm. On top of that, you've got the bank CAO Dieter Croix serving as one of Crossbell's two heads of state. He won the mayoral election a few months ago, but even in political office he stayed on as head of the IBC. I actually met him in person once. Wow, really? Yeah, not on my own though. I was with my mother. The IBC is a long-standing business partner of the Reinfort Company. They acted as an intermediary for the Orbel Network and Arcus projects actually, but he never seemed like the kind of person who'd do anything this extreme. If the IBC really has frozen the bank's international assets, it's going to cause chaos across the entire continent, not just in Erebonia. Could lead to a depression. A pretty big one too. Some of my family's assets have been hit by the IBC's freeze as well. I just don't get it. If they push their luck too hard with the Empire or the Republic, there won't be a crossbell state for much longer. So either they're doing all this accepting that could happen or because we're in air, they've got something else in mind. Tja, with all this going on, are your families really gonna be able to make it tomorrow? Got a lot of VIP parents in this class who are supposed to show up, right? Hmm, that's true. It might be rather difficult for them to make it. Given he's on the board of directors, I was expecting my father to at least make an appearance, even if he couldn't stay. Yeah, I don't think my sister will have any trouble making it, but I'm not so sure about my dad now. Same situation here. My grandfather should be able to make it, no problem, but my mother? Hmm, my only family member who will be visiting is my younger brother. Yeah, only my sister will be coming, so nothing to worry about there. Hughes and Laura, you've both got family coming too, right? Right, but considering my father's current position, whether he makes it or not depends more or less on chance and circumstance. I can't really hazard a guess as to whether my brother will be able to make it. Ordinarily, he has a reasonable degree of freedom, but with all that's been going on, he's been quite a busy man. You can save uh, Sarah's voice. Da steht's ja. You can save yourself some chronic uh, hand wringing. Wringing. I've just been informed that all of them will be able to make it. Aha. Und woher weißt du das so genau? Wer ist dein Informant? Instructor. Is that true? Sure is. They. All called the Academy about it earlier today, in fact. The situation in Crossbear isn't so dire that it's going to have an immediate impact here in the Empire, so they've decided that the best thing to do is just attend as planned to show everyone it's still business as usual. Well, that's certainly something. I'm actually a bit relieved to hear that. Anyway, never mind that. You've got your big day tomorrow, so I hope you're ready to tear it up on stage. Class one's got that operetta they're doing, right? I snuck a peek at their rehearsal earlier, and the amount of effort they're putting into the whole production is almost scary. 
Ja, die haben aber auch die Kohle, um das zu supporten, ne? Also ich will denen nicht zu nahe treten, aber klar, werden auch kreative Köpfe involviert sein, aber Kohle spielt ja auch eine Rolle, davon bin ich überzeugt. Wait. Uh, they're, they're rehearsing today too? It looks like they went straight to the principal to ask for permission and he made a special exception for them. I figured they just coast along on their family pedigrees, but they're putting their hearts and souls into this. Hmm, aber nur weil sie gegen uns gewinnen wollen, gegen Class 7, ja, ja. Whatever you guys said, you must have really lit a fire under them. Ich wollte gerade sagen, genau das nämlich. Am Ende sind wir doch nur schuld. W what should we do? Maybe we should have one more rehearsal just in case. No, we've put in plenty of time. We're as good as we're gonna be for this performance. Any more rehearsing would just be redundant. I suppose you're right. If we whip ourselves into a panic and just rehearse until we drop, you might actually be more likely to screw up. You make a good point. In lacrosse, getting good rest before a big match makes a huge difference. I guess it may be best to simply rest for tonight then. We'll need every bit of our strength tomorrow. Yeah, we've done all the work we can. I'm sure a good wind will blow on us. Not done. <laughs> I'm impressed. You guys are a lot calmer than I thought you'd be. And here I was, all ready to lecture you if you seriously suggested rehearsing at this time of night. <laughs> Auf alle Situationen vorbereitet, würde ich sagen. Uh, instructor. We wouldn't have even thought to do it if you hadn't come barging in here trying to scare us by telling us about Class 1. Eigentlich kam sie ja nur vorbei, um uns zu sagen, dass alle Familienmitglieder anwesend sein werden. Das war eigentlich nett, oder? She, she's just sulking cause she feels left out. Oh, that, that's a dirty lie and you know it. Uh oh. Hey, what's that sound? Why are they ringing the bell this late? Hold up. It's not the school spell. Can't remember ever hearing, hearing one like this around here before. Now that you mention it, it does sound different from the bell we normally hear. Wait. No, it couldn't be. Ooh. Jetzt wird's creepy. This is like the bell we heard in Lohengrin Castle, isn't it? It is the same sound, I'm sure of it. Oh, that's impossible, and yet... What? What's going on, you guys? Lohengrin is that old castle in the ground, isn't it? Yeah, the one you told us that ghost story about. It seems like things just took a turn for the strange. Und nun? Haben sie Antworten, Sarah? Was hat das alles auf sich? Du weißt doch alles nicht. Sharon weiß alles. Sharon muss uns antworten. And I have a feeling I know where this lonesome bell is tolling from. Come with me if you're curious. Mhm. Mal diese kryptischen Andeutungen. Hat sie uns denn gesagt, wohin sie geht? Wahrscheinlich dorthin, wo wir den Klang gerade vernommen haben. Oder folgen wir ihr direkt? Ah, wir gehen direkt mit, okay. Ich dachte, ich muss jetzt vielleicht selber laufen. Aber das nimmt uns das Spiel ab. Und wir haben in der letzten Folge, war das glaube ich auch schon gesehen, dass irgendwas mit dem alten Schoolhaus sich verändert. Ich glaube, ab jetzt wird wieder synchronisiert. Ich habe ein leises äh, Hissen gehört. Nee, doch nicht. Ich höre schon Dinge, die gar nicht da sind, oder? Man hat nur die Katze vertont. Yeah, I didn't figure it would be the main building spell. Oder so. Ich habe gerade was vom Schoolhouse erzählt, ne? Wait, that would mean... Ah, jetzt kommt es nämlich ins Spiel. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwas. Aber gesehen haben wir in der letzten Folge, wie das Schoolhouse aufleuchtete, würde ich sagen. I knew it. Let's go take a closer look. Und da rennen sie auch wie von der Tarantel gestochen. Als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Ach so, die sind auch noch wach, stimmt. Da war ja was. Und nun? Wir erzählen ihnen später einfach, dass das alles Teil unserer Performance ist oder so. What's going on? Where are they off to at this hour? And where is that bell tolling coming from? Tja. Das würdest du gerne wissen, ne? aber die Informationen, die sind leider Class 7 exklusiv. Da musst du schon anklopfen und Fragen kommen. Vorher kriegst du nichts an Infos. Und nun? Oha. Alles in ein wunderschönes Licht getaucht. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, mich daran zu stellen. 
Aber unsere Class 7 ist wahrscheinlich ein bisschen furchtloser als meiner eine. Und wir sind nicht die Einzigen. Guck mal. Haben sie schon ein paar Leute versammelt. Ist ja auch minimal auffällig, was wir hier vor uns haben, ne? What is this? Seems like there's some kind of force field. No idea what's powering it though. Oh my! There's something very strange about this. Very strange indeed. This academy may have been founded by Emperor Dreykels, but this particular building dates back long before even his time, I believe. Principal Van Dyke, what are you all doing here? Reen? Ah, and Sarah's with you too. So, you've come. What's going on here? I'm sure you heard the tolling of the bell earlier. Apparently, as soon as that started, this barrier appeared. We've had several students testify that was the case, at any rate. Looks like it's covering the entire building. I tried the direct approach and hit it with a hammer, but it just absorbed the impact. Wow. So it's some sort of field that negates any physical force applied to it? We've known from the beginning that this building was one big mystery, but it seems we didn't realize just how big. <sighs> hmm. Want me to call out Lammy and have him smash through? Don't bother. It'd just be a repeat of what happened in Lohengrin Castle. Yeah, nothing we tried could even scratch that barrier. And this one seems a lot like it. Hmm. Gather the staff for an emergency meeting. I'm afraid we'll have to prepare for the worst. Yes, sir. I suppose we have no other recourse at this point. Toa, going forward, let's assume that the second day of the festival and all related events will need to be cancelled. George, I'd like you to gather your equipment and keep a close watch on this area. Yes, sir. Understood. Wait! Are you really going to cancel the festival? Under these circumstances, there's not much else we can do. If the building is still like this tomorrow morning, there's no way we can let visitors onto the campus. We have no idea what's happening in there either. The risk of danger is too great. It's possible we might need to evacuate the Academy. Or even all of Trista. No way! Damn it, is that our only option? I guess from a risk management point of view, that's the only sensible course of action, but... <sighs> Over the past month, we've poured everything we have into getting ready for this festival. Maybe we wanted to prove we could put on just as good a show as the other classes. Maybe we wanted to impress our families. Maybe it's just that being with friends and working to make something great is its own reward. Reen! Yeah? That's all just secondary right now. What's really important is our chance to leave a legacy here. To do something new classes might look at and aspire to. Winning or losing, that doesn't really matter in the end. And it doesn't ultimately matter whether our show is a smash hit or totally tanks. Because what we worked for isn't fame or bragging rights. We worked to put on the best damn festival we could. So all I'm asking for is a chance to see that through. That's not too much to ask, is it? Oh. He's right, you know. I'm with Reen on this too. Perhaps the best we can put forth will amount to nothing in the end. But even if it does, as long as we have a chance to do something about it, we won't just take this lying down. Yeah, we spent way too long practicing to just throw it all away. Besides, it'd be super lame if we missed a chance to strut our stuff! Since the beginning of the year, it's been our class's responsibility to investigate the old schoolhouse. That's right, and it just so happens that we haven't made our monthly visit yet. <sighs> yeah.
You guys are actually serious. <sighs> sure looks that way. Man, hearing you guys so fired up brings a little tear to my eye. Well, I certainly admire your spirit, but spirit alone won't be enough to get you past this barrier. Oh! Reen, what's that light? Huh? What is this? It's coming from your Arcus pouch. Yeah, but why? Quartz is shining! What? What's happening? Now all of our Argus units are glowing. What's going on? I doubt it's mere coincidence that this light is the same hue as the barrier. You know, this actually reminds me of our very first day in the old schoolhouse. Indeed. We were all connected together through our Arcus combat links. It does seem similar. <laughs> Mine's doing it too. Ooh, this is so neato! The time has come. Now reveal. Green? Green! Almost looks like he's causing a sympathetic resonance with the field. Yeah, that's the feeling I'm getting. It's an invitation. Like I and the rest of Class 7 are being called in. I'm sorry, sir. I guess they ended up taking after their teacher a little too much. <laughs> then you've been a fine instructor. I stand impressed with your students. Besides, making the choices that define you is part of growing up. It's currently 1940 hours. I'll permit you until 0 hundred hours to conduct your investigation. Any later, and you won't get enough sleep to put on a rousing concert after all. Sir. Then we can... You deserve the chance to earn that legacy you were talking about. To leave a light for those who'll come after. Go on. I'm not gonna chide you for being rash. Not this time, anyway. And may the goddess guide your steps. Don't forget, too, that discretion is the better part of valor. Retreating isn't always a cowardly option. Instructor Sarah. Instructor Thomas. Right. Understood. Be careful in there, everyone. We'll do whatever we can out here to back you up. I'll leave the engineering building open for the night, so come on over if you need to use the facilities there. I'll go ask the shops in the cafeteria to keep the lights on for you, too. Thank you. All of you. We're counting on you. All right, let's go! schoolhouse was completely normal yesterday what happened the currents of wind here feel strange somehow a lot like they did in Lohengrin castle actually indeed I can sense the welling up of spiritual energy too Lohengrin was that castle you guys got trapped in when you visited Legram, right 
It was, though this doesn't seem quite the same as the phenomenon we encountered there. I'm scared. There aren't gonna be any ghosts jumping out at us, are there? Ah, beschwör's nicht zu laut. <laughs> man sollte über sowas nicht reden, wenn man sich ängstigt. Dann passiert nämlich genau das. Dann something's different in here too. Es sieht auch anders aus, ne? Es ist alles so massiv ausgeleuchtet. In the elevator hall? Might as well go take a look. Ja, wir haben aber auch noch ein, zwei andere Sachen zu erledigen, wenn wir schon mal hier sind. Das hier dürfte jetzt nämlich der letzte, in Anführungsstrichen, Dungeon sein. In dem wir aber, so viel nehme ich schon mal vorweg, nicht den letzten Kampf des Spiels bestreiten werden. Also das ganze Ending ist auf jeden Fall ein Kuriosum für sich. Look, the elevator is glowing with that same light. Almost like it's trying to guide us. Mm -hmm. There's something different about the console too. Aha, aha. Was denn? Was denn? Was denn? Bestimmt eine neue Area, oder? Wäre ja das naheliegendste. So there is a seventh floor. Wir sind ja auch Class 7, nicht wahr? I knew that sixth floor couldn't poss possibly be the last. My guess is that the seventh floor holds the key to answering all the questions we have about this place. Wie kommst du denn nur darauf im letzten Chapter, Reen? Woher kommt das? Well, shall we see what lies beyond? R right. Time to find out what dark terrors await us down here. Mhm. Mm ja, ja, nicht so voreilig. Nicht so voreilig. Ich werde die Fallen jetzt gleich wieder runter. Aber man kam noch mal raus. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass man noch mal rauskam. Und das macht auch durchaus Sinn. Weil ich noch mit der einen oder anderen Person sprechen muss. Und auch wenn das keiner hören will. Aber wir müssen auch noch mal kochen. <lacht> Kommen wir nicht drum rum. Wir haben die letzten Male noch zwei neue Rezepte gefunden. Die ich noch nicht fertig gekocht habe. Das müssen wir nachholen. Vorausgesetzt die Ingredients, das reichen, ne? Das wird sich dann zeigen. Ja, und so eine ähnliche Tür. Betonung liegt auf ähnlich, haben wir auch schon mal vorgefunden. Allerdings ohne diesen komischen Mechanismus da links und rechts. Und die äh, Farbe war eine andere. Die letzte war nämlich rot. What is this? Glowing cogs? We've seen some strange stuff in this schoolhouse since we started coming here. But I think this takes the cake. Hmm. Confirming release of the sixth lock. Potential awakener detected. The time has come. Commencing the second trial. This looks the same as the red door we found on the fourth floor, but... It seems like there's an even bigger surprise behind this one. I'm very curious about this sixth lock and second trial business. Do you think the locks refer to each of the floors we've cleared so far? What's a potential awakener? Is it talking about one of us? I can scarcely venture a guess. But what seems certain is that we are here tonight because we were meant to be here. Yeah. <laughs> Rain? Huh? Are you okay? It's the mark on your chest, isn't it? Yeah, it is. But how do you... Call it intuition. should already be quite apparent, but we're headed somewhere no living eyes have seen. Are you sure you're all prepared? Emma? Well, well. You certainly seem to be in the know about all of this. And how long has Celine been here? <coughs> Back at the start of the year, I know we all had our doubts. We've made it this far, because we've accepted each other for who we are. 
And I think being part of Class 7 is a big part of that. Even if the world were to stand against us, we'd have each other. The challenges we face, we face together. Rain. <laughs> Couldn't have said it better myself. On my first day with Class 7, I was sitting in a room full of strangers. Now I know I'm standing among friends. That's Laura, cutting right to the heart of it. <laughs> yeah, I don't ever recall accepting him. I could say the same about you! <laughs> Some things never change, do they? Honestly, if they ever stop bickering, I'd probably miss it. It's just one of those things that makes us what we are. You said it, Short Stack. Don't know that there's much of a place for a slackadaisical second year either. What kind of talk is that? You two belong here just as much as the rest of us. And I think you'll have to agree, Emma. Class 7 is the best there is. <laughs> well said. I may not always show much in the way of class spirit, but I'm confident Class 7 is the finest Erebonia has to offer. Then what are we waiting for? No one might ever know what we do here tonight. We're not doing this to prove to others how great we are. We're doing it to prove it to ourselves. To face down our fear, conquer it, and earn the answers we deserve. Green. All right, I won't try to dissuade you. Let's go earn our chance to leave our mark on this academy. Yeah! So, so. Die second trial also. Bin ich die Einzige, die sich fragt, was eigentlich die erste trial gewesen sein soll? Bin mir nicht ganz sicher. Zwei Theorien. Entweder das Knacken der roten Tür, das wahrscheinlich naheliegendere, Ah, guck mal, hier bekommen wir schon einen ersten Glimpse in Richtung Dungeon und das, was uns hier erwartet. Ich glaube, ich fand den ganz cool. Also einige Gegner sind hier relativ, relativ robust, sage ich mal. Ich habe ja auch ein bisschen, bisschen gelevelt, weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wofür genau. Ich glaube, ich wollte auch diese Impede-Trophäe mir irgendwie holen, aber hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, weil ich keine... Gegner gefunden habe, bei denen sich das irgendwie eignet. Also das, das 100 Mal zu unterbrechen halt die gegnerischen Attacken. Ich habe aber in den Kommentaren auch schon Hinweise gelesen, wo man das ganz gut machen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jemals an die Platin ransetzen werde. Ach so. Und die mögliche zweite, wegen der, wegen der Trial-Frage, die mögliche zweite Option, die mir in den Sinn kam, war, dass vielleicht die erste Trial war, überhaupt erst in diesen Dungeon reinzukommen und zu kapieren, wie man diese Lichtbarriere irgendwie durchschreitet. Aber ich schätze mal, erste Trial, erste Tür, zweite Trial, diese Tür. So, aber keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr da ja mehr als ich. This trial is ours to overcome. And overcome it we shall. Yeah, you're right. So, how about it, Reen? Any words of wisdom from our fearless leader? Huh? What do you want me to say? Whatever you want, I guess. Gotta have a little pep talk before we begin the mission. Yep. Just think of it as another of our old schoolhouse adventures. Let's do this, boss man! <laughs> Just don't say anything you might regret later. <sighs> you guys aren't making this any easier. All right, Class 7. Our mission is to explore the seventh floor of the old schoolhouse and find a way to return the building to normal. Are you ready to give this everything you've got? Yes, sir! 
Ja, das ist auf jeden Fall die Folge der großen Reden, die Rin Shuwarza hier schwingen darf. Rin's Ascraft Flame Slash was strengthened to become Azure Flame Slash. Sehr gut. Erhöht sich damit auch die Reichweite. Oh, das wird ja jetzt hier die allerschwierigste Frage. Ich wollte da nicht reingrätschen, aber Emma ist festgesetzt. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, dann ist das aber eventuell keine allzu schwierige F Ja, obwohl doch. Milliam wollte ich eigentlich unbedingt drin haben, weil sie halt die ganze Range abbildet. Dann stellt sich mir jetzt nur die Frage, Marcus oder Alisa? Marcus halt wegen seiner Range beim Angriff und Alisa wegen ihrem Arrow. Oder nehme ich Milliam dafür raus und packe dann dafür... Oh, das ist voll schwer. Warte mal, kann ich das nochmal rückgängig machen? Party Formation still needs changing. Ich meine, ich kann das ja danach immer noch ändern. So, warte mal, wir packen jetzt erstmal Alisa mit rein. Und ihn mit rein. Und ihn mit rein. So, ein Magier habe ich schon. Deswegen wird Elliot jetzt erstmal außen vor bleiben. Und ich bin ja mit allen, glaube ich, jetzt auf 100 schon, ne? Ich glaube, dann kann ich mein Liebling Laura hier auch noch mit reinsetzen. Weil ich wusste es echt selten. Ich glaube, mit Jusis habe ich echt wenig gespielt im, in dem Let's Play, ne? Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt erstmal so. Wir können es danach immer noch ändern. Das ist nicht endgültig in Stein gemeißelt. Das weiß ich noch. Weil die werden jetzt hier alle rumstehen und ich glaube, anquatschbar sein. Genau. Und dadurch lässt sich jetzt hier noch das eine oder andere anpassen, wenn der Bedarf besteht. Ich muss sowieso meine ganzen Quarze und alles noch anpassen. Das wollte ich aber eigentlich gerne machen, bevor ich die nächste Folge starte. Wir gucken mal erstmal. Hier, Organized Party. Siehst du, da haben wir es. I can feel a lot of enemies wandering around in here, uh, in there, but I can't feel whatever's at the end. Basically, it's as bad as it looks. We should be careful. Das sollten wir wohl. I can feel a lot of enemies and careful. Alles klar, sagt jeder nur eine Sache scheinbar. It might have just been a coincidence that we all ended up in class 7, but we've come so far together that I couldn't imagine my life without you guys now. Let's go then. The time we've shared together will be our strength. Oh, da können wir ja glatt ein Tränchen verdrücken. Die finden ja alle so schöne Worte. Als wäre das irgendwie, als wir kurz vorm Abschied stehen oder so. I have to say, of all the strange situations we found ourselves in, this may be the most absurd yet. But if someone's calling us in, what is there to do but go and find out what they want? It isn't as though we have many other options, especially if we want the festival to go on tomorrow as planned. Hm, da sagst du was, oder? Wir sind fertig. I can't deny I feel kind of scared when I think about what we might find down in those depths. But after everything we've been through together, I can't just give up here. We've been in tight spots plenty of times, but we've always managed to pull through. I'm sure things will be the same this time too. Na dann, wenn du optimistisch bist, was soll uns da noch bremsen, Elliot? Was soll uns da noch aufhalten? So, ich werde jetzt erstmal... Äh, uh, Return to Elevator Hall. Leave or Ach so, hier, genau, hier wollte ich einmal hin. Und der Hintergrund ist leider... Also was heißt leider? Es ist was äh, relativ langweiliges, denn alle... Oh, wollen eigentlich jetzt den Dungeon sehen und was mache ich? Ich gehe erstmal raus, aber es hat einen Grund. Denn, warte mal, hier kann ich jetzt leider nicht mit allen kochen, aber ich glaube in der Eingangshalle ging das. Oh, uh, ich wollte mein Schwert noch gar nicht zücken. So, return to the surface, walk away, return to the surface. Ich will in die Eingangshalle, da wo wir alle nochmal zur Verfügung haben. Zumindest ist das normalerweise so. Wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt jedes Mal hin und her laufen muss, um äh, die richtigen Leute zum Kochen hier mit dabei zu haben. Ich befürchte aber fast, dass es darauf hinauslaufen könnte. Ja, yeah. oh shit. Okay, das ist nicht gut, aber kein Weltuntergang. Bei zwei Rezepten ist es nämlich relativ überschaubar. So, wen haben wir denn jetzt alles dabei? Beziehungsweise, ach guck mal, mit den Gelatos bin ich auch noch nicht durch. Also haben wir drei, drei Rezepte, die noch fehlen. So, dann lass uns mal gucken, äh, wie weit wir kommen mit den Leuten, die wir jetzt aktuell bei uns haben. Hier fehlen die beiden Chop-Gerichte noch. Hier wird uns auf jeden Fall einmal Laura aushelfen können. Und Vieh wird vermutlich das jeweils andere dann abbilden. Oh, das ist gut. Wenn, wenn Kategorie 4 zuerst kommt, ist das immer schon mal gut. Weil bei Laura... Nee, weißt du was? Ich werde jetzt nicht nochmal mit ihr kochen, weil ich auch ehrlich gesagt keinen Bock habe, nochmal ähm, Dings nachzukaufen. Ich brauche hier aber Gaius noch. Äh, mit Dings meine ich, meine ich Ingredients. 
Das heißt, Gaius und Vieh brauche ich hierfür. Gaius und Vieh. Okay. So, was haben wir hier? Hier fehlt noch Kategorie 1. Da hat Green uns das Supergericht zubereitet. Und Crow sollte imstande sein, Kategorie 1 herbeizuführen. Jawohl, das hat direkt funktioniert. So, und jetzt ist die Frage, Milliam oder Laura? Ich vertraue, äh, oder ich baue eher darauf, dass Milliam das hier versaubeutet. Deswegen bekommen sie jetzt den Vorzug. Und natürlich überrascht sie uns alle. Oh nein. Und macht er was richtig Gutes draus? Nein! Ich habe kein White Beast Flash mehr. Dann auch noch ausgerechnet so eine Komponente, die ich hier nicht im Laden bekomme. Also glaube ich zumindest. Wobei doch, bei, bei, äh, bei, beim, im Pornshop kriegt man das eventuell noch. Aber für ganz schön viel Geld. Aber ein bisschen kleiner Geld haben wir, glaube ich, noch über. Okay, gehen wir mal rüber zur nächsten Kategorie. Was fehlt hier noch? Äh, ich habe auf jeden Fall die richtigen Mädels schon mit dabei. Ist jetzt nur die Frage, wer kann das Special Gericht 4 zubereiten? Ist das Alisa oder ist das Emma? Sie hat uns jetzt den Einser angefertigt. Emma noch die vier, bitte. Bitte. Nein. Ich weiß nicht, wer von beiden jetzt hier die bessere ist. Oh, zerbrate ich natürlich viel an. Jawohl. Gott sei Dank, da ist sie, die Erlösung. Mixed Hamburger Dish. Sehr schön. Und dann brauche ich jetzt einen Verkackerer noch. So, da Milliam mich zuletzt enttäuscht hat mit dem, was ich an Erwartungen mitgebracht habe, darf Magias jetzt hier gerne mal ran. Und er enttäuscht nicht. Dangerous Meatball. Sehr interessant. Wow, jetzt scheitert es nur daran. Nur weil Milliam einmal einen Filling Hotspot zubereiten musste. Menno. Ach ja, und hier brauche ich auch noch ein bisschen was. Aber hier habe ich wenigstens kein White Beast Flash, was ich hier einbringen muss. Okay, so, dann ist jetzt die große Preisfrage. Können wir mitten in der Nacht einkaufen? Das weiß ich nicht mehr, ob das ging. Ich wusste nur noch, dass man den Ort hier verlassen kann. Jawohl. Hier stehen sie alle in Reihe und Glied und gucken auf die Barriere, weil sie jetzt nicht selber durchkommen. Äh, nee, warte. Mit dir will ich erstmal... Ich will erstmal, warte, das Mysterium aufklären wegen, dem, wegen der Einkaufsfrage. Also. Kann ich? Ja, ich kann. Das ist schon mal gut. Äh. Warte mal, wir nehmen jetzt einfach mal die Boutique weil das nicht so weit weg ist äh, vom Shop, den ich ansteuern möchte. Das haben die ernsthaft nachts hier geöffnet. Voll unlogisch eigentlich, ne? Aber vielleicht extra für Class One, damit die, wenn die sich nochmal was einkaufen wollen, hier auch äh, Läden zur Verfügung haben. Die armen Mitarbeiter, ne? Die jetzt hier ihr Geschäft noch betreiben müssen. Damn it, those guys in Crossbay just gonna keep me on my toes. Mm, what do you want? Can't you see we're close? Mm, if it were any other day and I wasn't such a friendly guy, I'd tell you to get lost, but I'll make an exception as long as you can shut that damn bell the hell up. That's the plan. Stimmt, eigentlich können sie ja alle nicht schlafen, ne? Wenn es die ganze Zeit, wenn es die ganze Zeit läutet im Hintergrund, auch wenn wir gerade nichts hören. I wonder what work he was referring to earlier. He seems really busy. Mhm. Mm so. Also. Ah, guck mal. Da haben wir auch direkt was. Ey, ich sag, ich könnte jetzt speichern und neu laden. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Ich kaufe jetzt ein so ein Ding. Also, ich kann auch nur einkaufen. Okay. Ey, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Da muss ich vielleicht ganz dezent ausrasten. Also. Laura. Laura ist die, die jetzt die Chance bekommt. Wehe, du machst mir jetzt nochmal einen Filling Hotpot. Okay, sehr schön. Danke, Laura. Dankeschön. Guck mal, CP plus 100. Oh, CP plus 100 or near death. <lacht> das heißt, entweder ich krieg CP gesponsert oder das Ding bringt mich fast zum Verrecken. Alles klar. Das äh, erinnert mich ein bisschen an die Risikobären aus Star Ocean. Auch wenn die einen, weiß ich nicht, wenn der Effekt negativ ist, glaube ich. Ich glaube, die bringen einen nicht direkt fast oben, um, aber irgendwie so entweder oder mäßig war das da auch. Okay, dann sind wir doch hier jetzt relativ glimpflich davon gekommen. Dann brauche ich jetzt hier nur Vieh und Gaius. So, gesagt, getan. Eigentlich kann ich dann auch gleich hier bleiben. Warum dann nochmal in die Eingangshalle, wenn wir auch hier unser Zeug zubereiten können? So, wo war denn das besagte Rezept? Das war diese Geschichte hier. So, meine liebe Vieh, jetzt musst du vermutlich okay. zum letzten Mal hier 
in dem Spiel etwas für uns zu bereiten. Es sei denn, ich gehe irgendwann noch mal so ein bisschen auf, auf Reservevorräte. Muss ich dann gucken, weiß ich noch nicht. So, und Gaius darf jetzt einmal den Verkacker spielen. Nämlich für die Stufe 3 Geschichte Wonder Gelato. Alles klar, sehr cool. Guck mal, dann haben wir jetzt nämlich die drei neuen Rezepte auch einmal abgearbeitet. So, warte mal, wir waren vorhin im Team, mit dem ich nicht gesprochen habe. Hier. I knew the old schoolhouse had been around since the dark ages, but who could have predicted something like this? Still, I'll be... I'll bet the solution to stopping whatever's going on lies somewhere inside. Which means the only choice we have is to march right in there and bring this to its conclusion. Ja, da sprichst du wahre Worte. Und Crow hatten wir zuletzt auch im Team und nicht als Gesprächspartner. <lacht> Life's never boring with you guys around, that's for sure. No one wants the festival to end like this. Real downer, you know. That's why I'm gonna help you all out as much as I can. Don't forget, we need all 11 of us for this concert. Let's ace this challenge and head back together. Ja, du sprichst du, glaube ich, genau das aus, was wir uns alle wünschen. Dann organisiere ich jetzt noch mal eben mit... Wen hatte ich vorhin drin? Zack und zack und den und ihn und sie. Einmal bestätigen, jawohl. So, und jetzt können wir ja hier relativ schnell auch wieder zurück. Leave Old School House, genau. Diesmal brauche ich den Zwischenschritt nicht mehr. Und dann... Wird es interessant. So, ich guck mal, ob wir jetzt alles beisammen haben. Hm, drei weitere Dinge. Es kann natürlich sein, wenn ich jetzt richtig Pech hatte, ne, im Let's Play, dass ich vielleicht irgendwann mal was gekocht habe und bevor ich es abgegeben habe, äh, das im Kampf schon eingesetzt habe. Das könnte das einzige Szenario sein, was jetzt hier dazu führt, dass das nicht vollständig ist, was ich abgebe. Und ich hoffe, das bleibt uns erspart. Dear me, I've never seen a dish quite like this before. This would definitely help with my research. If you discover any more curious cuisine, please visit me at once. Ich bin fertig. Oder? Oh, nein, bin ich nicht. Was? Was? Talk. Suddenly, as if from the heavens, a mysterious barrier surrounds the old schoolhouse. <laughs> How exciting. Just what could have caused this, I wonder. <laughs> May the goddess be with you all and don't forget to tell me all about what you find in there. Oh shit. Okay, warte mal, aber das ist ja nur die eine Seite. Wir haben ja auch noch... Lass mich kurz überlegen. Ganz kurz überlegen. Hier, Front Gate. Ich weiß nicht, ob wir Lotte da finden, wo wir sie immer gefunden haben. Nicht, dass ich doch irgendwo ein äh, Rezept ausgelassen habe, aber laut Liste müsste alles vollständig sein. Hier kann ich auch drei weitere. Das sieht, das sieht echt so aus, als würde ein, ein Recipe noch fehlen, ne? So, warte mal, ich gucke jetzt trotzdem. Aber nee, ich glaube, ich glaube, die Liste ist komplett. Irgendwas von dem, was jetzt hier ausgegraut ist, hat, also vielleicht bin ich bei ihr vollständig, das wird sich gleich zeigen, aber irgendwas wird halt aus dieser Liste fehlen. Ja, und jetzt kriegt man rekonstruiert, was man vergessen hatte. Es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was im Kampf, was sich im Kampf als hilfreich erwiesen hat. Das ist das einzige, der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Oder ich müsste nochmal in alte Folgen reingucken oder so. Wow, I had no idea such delicious looking food existed. <lacht> Thank you very much, this should be a great help. Wie? Jetzt bin ich ja auch nicht durch. Ich sag euch, ich hätte vor diesem großen Kampf gegen C, gegen die Terroristen in der Mine. Da habe ich, glaube ich, den, den meisten, äh, die meisten Sachen eingesetzt, weil der Kampf halt so schwer war. Davor hätte ich nochmal noch mal Zeug abgeben müssen. I've made sure that everyone in the upper classes is taking shelter within the dormitory. But what could be behind all this? I heard one student mention something about the old schoolhouse shining. Ja, da hat er wohl richtig beobachtet. Oh, das nervt mich jetzt, vor allen Dingen, weil das bei beiden, bei beiden irgendwie mit Lücken versehen ist. Sehr uncool. Warte mal, darf ich einfach nochmal ganz kurz hier gucken? Ja, ich müsste das eigentlich durchgehen und hoffen. Also ich meine, da wo jetzt bei Owned noch eine 1 steht, mindestens eine 1, da könnte es natürlich, also das habe ich halt nach wie vor im Inventar logischerweise. Ich vermute ganz stark, dass diese Geschichte hier irgendwie damit zusammenhängt. Weil ich habe hier entweder einen ganz guten Recover-Effekt. Warte mal, was brauche ich denn hierfür? 
Ich habe die Ingredients noch. Ich müsste aber bei Globby Fett ein bisschen aufpassen, weil da habe ich nicht mehr so viele, so viele Schnellschüsse. Boah, ich glaube, ich werde das vorbereiten für die nächste Folge, Leute. Weil jetzt hier einen Cut reinzumachen, das auszuprobieren, nur um, um am Ende festzustellen, dass das der falsche Hint ist. Damit ist uns allen, glaube ich, nicht geholfen. Ich will jetzt aber einmal, weil ich das noch nicht gemacht habe, hier mit den restlichen Leuten sprechen. Und äh, dann werde ich alles soweit vorbereiten, auch wenn die Folge dann heute ein bisschen kürzer ausfällt. Aber alles so, alles so vorbereiten, dass wir beim nächsten Mal dann komplett durchstarten können, ja. Also sowohl das mit dem Kochen, als auch mit den Quartzen und mit dem Equipment und alles und überhaupt. This turn of events may very well be the old schoolhouse's final trial. If that's the case, then the source of everything that's taken place until now should be waiting at the very bottom. There is no telling what will happen. Please take the utmost care while inside. Sowieso. This is the path that you have all chosen. All I can do is watch over you. There is no telling what will happen. Please take the utmost care. Das ist eigentlich gar nicht der Path, den wir chosen, gechosen haben. Das ist, wir, wir wollten morgen eigentlich Festival machen, ne? Darauf hier hat gerade niemand Bock. Aber er hat schon recht, wir haben beschlossen, das genauer zu inspizieren. Just remember, you've got permission to be in there until midnight on the dot. Make sure you're all back by then. Und wenn nicht, kommt ihr dann hinterher und holt uns wieder raus? Könnt ihr ja gar nicht. <lacht> as long as you understand, I'm not going to tell you all for being a little outspoken this time. You've all grown a lot since you first came to the academy, so whatever's in there, give it everything you've got. Will do, Instructor. Ah ja. Ich muss sagen, also soll jetzt nicht gemein klingen oder so. Uh, we take care of things out here, so while you're in there, just focus on what's in front of you. Give whatever's in there a warm Thor's welcome with your fists. Ja, wir nehmen wahlweise auch unsere Waffen, ne, wenn das erlaubt ist. Ähm, ich finde Reen hat sich eigentlich sogar am wenigsten verändert, weil Reen war schon immer der verbindliche Anführer-Typ, der einende, empathische Mensch, der alles irgendwie zusammenhält und einen guten Überblick hat. Das hatte Reen von Anfang an. Also klar, der ist wahrscheinlich da auch ein bisschen besser geworden in dieser Funktion, aber äh, ich finde, da war weniger Entwicklung als bei manch anderen mit äh, zu erkennen. Bei Gaius übrigens genau das Gleiche, ne? Also den hat man eigentlich so, wie man ihn kennengelernt hat, so ist er immer noch. Was überhaupt nichts Schlimmes ist. Ich mag beide nämlich sehr gerne. Don't do anything risky in there. George opened up the engineering building for you, so you better make sure you're totally ready before you go in. I think the Academy Shop might have some new equipment too, was? Ist das so? Promise me you make it back here safely, okay? Das war der gute Hinweis. Don't do anything risky in there. George opened. Äh, was mein, also mit Academy Shop meint sie vermutlich den in der, in der Cafeteria oder welchen? Äh, das hier kennen wir alle schon. So, warte mal, da muss ich den, den muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgehen. Weil eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, hier nochmal eine, äh, eine Einkaufsrunde zu starten. Warte mal, jetzt bin ich erstmal verwirrt, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt gucken soll. Weil sie meinte nicht die Boutique. Sie hat ganz explizit von dem Shop hier gesprochen. Also mir fällt gerade kein anderer ein als der. Aber der wird doch sein Sortiment seit gestern nicht angepasst haben. Das sieht mir immer noch nach dem Equipment aus, was wir vorher auch schon kaufen konnten. Hier könnte man natürlich drüber... Ach nee, warte, das ist... Ich bin bei, ich bin bei äh, Ausrüstung. Nee, nee, Moment. Waffen wäre jetzt noch interessant, vor allen Dingen mit Blick auf Milliam. Aber da scheine ich für sie... Obwohl, warte mal, vielleicht bin ich auch nur noch nicht durch. Äh, das hier ist ihre Waffe, ne? Agentin's Arm, ja. So, warte mal, sie hat jetzt 961. Könnte ich hier noch ein bisschen was an Schaden on top kriegen, aber zu Lasten vom Speed. Auf der anderen Seite könnte ich das nochmal upgraden, ne? Aber ich habe eh die Kohle nicht. Ich habe ja das Geld gar nicht. Deswegen ist meine Herangehensweise gerade kompletter Nonsens. Okay, nee, ich glaube, da brauche ich jetzt hier nicht weiter gucken. So, wir gehen jetzt zum Oldschool-Haus zurück. Und ich werde jetzt erstmal äh, ein bisschen vertiefend versuchen herauszufinden, welche Rezepte mir fehlen. Ich werde vorher abspeichern und vielleicht mit dem einen oder anderen Try and Error äh, versuchen, mich der Antwort anzunähern, was denn hier fehlt. Und hole euch dann zu Beginn der nächsten Folge ab. Und nach ein bisschen, ganz klein ein bisschen Administration werden wir dann auch zum nächsten Dungeon aufbrechen und uns da reinstürzen und gucken, was da alles passiert und uns erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!